Bună ziua! Numele meu este Nils Iversen și aceasta este contributia mea în limba română. Nu poate să fie un secret pentru cei care au văzut alte, alte video mei că am studiat limba franceză în Aarhus și o zi avem avut un lector extern din România. El a organizat cursul de limba, de limba sa. I cinci persoane au început pe cursul, cursurile Două profesori și trei studenți. După un an am avut un alt uh, lector, dar în acest moment am fost uh, sub singurul care a, cunu a cunu continuat să studieze limba și această situație a continuat pentru uh, doi ani, până că domnul Fedecan a tornat în România. Pentru că am fost uh, unicul student, am putut uh, ieși că doar avem vorbit românesc împreună. Uh, dar uh, nu am vorbit de limba cu uh, oricine cine, altcineva uh, în afară de o singură ocazie unde domnul alt uh, profesor a fost prezent deci am vorbit bine românesc uh, în timpul meu al universitate dar până la anul uh, do, 2006 nu am avut nici o posibilitate să-l folosi acasă nu am vizitat România și am pierdut cu totul abilitatea mele. În anul 2006 am aranjat o călătorie la România și Moldova. Evident, a fost mai atracătoare pentru mine să merg în România după Ceaușescu și prebuțirea de Unirea Sovietică ar fi vrut să vedea și a doua țară care vorbește limba română, Moldova. Știu că autoritățile moldovei eh, vorbesc despre limba moldovenească, moldovenească, dar desigur nu este mai mult decât un dialect. Dacă chiar vrei să vrei un orice român care este cu totul diferit, aș nevoie să ascultezi ceva în așa numitul dialect a România. Asta e foarte greu să înțeleg. Am găsit pe o forum uh, Auto Learning Language un scurt timp înainte de a pleca de a mea în România și am avut ideea să învățesc un mic de limba română, uh, limba, limba română înainte de a pleca. Nu am fost acolo și nu am fost acolo că am uh, putut vorbi fluent, dar am putut face și a face cu simple fraze turistice. Când am ajuns acasă după călătoria mea, am rezervat o călătorie la Capul Verde și așa mi-am grăbit să învăț limba în portugheză. Și din moment ce am continuat cu alte limbi, cu alte limbi și metoade mai bună, testul final pentru mine a fost uh, scurtul meu la anul trecut, uh, când am uh, reușit să vorbească românesc românește pe to toată durată călătoriei. Aș vrea să spun despre un proiect meu. A procurat acest uh, dicționar de teora englez român și uh, român englez și eu sunt în general foarte mulțumit cu el. Dar ca altul dicționar acest uit să specific care verbe au un infix și care uh, nu au. De pildă, se zice a lucra, to work, dar eu lucrez, I work. Acest is este un infix. Și singurul loc unde eu pot să găsesc această informație este la acest dinozaur, unul e dicționar, un pom, dicționar Academie de 58. Și al meu proiect este să spun în marci mici în roșii și verde, mergi uh, cu toate verbele în teora, astfel încât să puteți ați vedea care au în fix și ce, ce, ce verbe nu, nu au. Este gen ca să ia o lungă perioadă de timp cu aceasta. Bună seara! Hello! Ready for the summary? I started out learning Romanian during my study of French at the University of Aarhus. So suddenly we got an external lector uh, and uh, from Romania and he made some courses and uh, five persons attended those courses in the beginning, two, two uh, 
teachers and three students. I was among those, but after one year I was the only one left. Uh, the first uh, lecturer left and uh, we got another one, uh, Mr. Filikan, and he stayed for two years and during that period I studied, uh, was it two, two, two hours each week uh, with uh, one one to one uh, communication and I got uh, through that we were speaking only in Romanian. So at the end of my study there I could speak Romanian fairly well. After my uh, goodbye to the new university, I stopped uh, learning languages, and Romanian was, of course, uh, one of the worst that worst hit. I had no possibility to uh, speak to anybody in that language at home, and under Ceausescu, I was not really happy to go there either. Ceausescu was a really bad dictator, and um, I think it's good that he was shot with his wife, but. Uh, in 2000 and, uh, and uh, what was it, six, I uh, had arranged a tour to um, Romania and Moldova. And just before that, I found the forum How to Learn in Language. I got the idea it might be fun to relearn some of my Romanian. And uh, I did so, not well enough to speak it down there uh, fluently, but I could, I could say some tourist things. Besides, I could uh, read also, and that was very practical. When I returned home, I, my <laughs> first thing was to uh, to reserve one more tour to Cape Verde, and uh, then I had to learn Portuguese, as I told in the Portuguese video. So after that, uh, it has been one language after the other. I've relearned or learned for the first time, and uh, I've found better methods now, but. Romanian was the first I started out relearning, so it has a special place in my history. I have a little project at which I told about in the Romanian section. I have a big dictionary, but uh, it's a very good dictionary, no problems there, but it doesn't say anything about uh, which verbs have uh, infixes or which are not. For instance, uh, I work, I to work, I lucra, I work, lucres. So, uh, those uh, infixes are not indicated in uh, most uh, dictionaries and for some strange reason. The only place I could find those was in a very big old thing from uh, the days of Ceausescu, before the last uh, spelling reform, even 58, the, uh, the dictionary of the, uh, the academy. And uh, so now I'm sitting there and uh, putting uh, little red and green dots at all verbs in my uh, Teora to show whether they've got that in or not. Uh, that will take some time. Goodbye.